chers amis, mon Dieu, j'ai inhalé la vapeur qui sortait du four directement. Surtout, n'oublie jamais que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que l'intelligence de Dieu commence. Bonjour à tous, comme je ne plus de dire, hi, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, nice Play. Alors, comment allez-vous Moi, de mon côté, ça va, j'espère que de votre côté aussi, ça, ça se passe super bien. Avant toute chose, aujourd'hui, je tiens à vous remercier parce que vous avez été nombreux, nombreuses à regarder ma précédente vidéo qui parlait de « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » Et nous avons atteint les 200, 380 vues. Franchement, je vous en remercie de tout cœur. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Mais Dieu, par son amour, il a permis que vous soyez si intéressé à regarder la précédente vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Alors, toi qui es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles vidéos. Ma chaîne, elle parle de... Euh, elle nous aide un petit peu à, à rendre notre quotidien un peu plus agréable car notre quotidien est rempli de plein plein des aléas qui sont un peu difficiles à gérer. Vos, vos messages, pardon, m'ont tellement touché et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé, les dit, qu'est-ce que toi-même tu, tu as dans ta main? Donc, ce qui m'a permis à réfléchir et à proposer, je pense que dans ma, ma prochaine vidéo, je vous je préparerai Qu'est-ce que tu as dans ta main de Donc, je vais faire la suite pour vous montrer aussi, moi de mon côté, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce qu'il qu m'a donné comme don. Mais pour aujourd'hui, nous allons ouvrir notre rubrique partage. Parce que si vous vous souvenez bien, dans ma, ma vidéo de présentation, j'avais dit, sur ma chaîne, il y aura des moments de partage, il y aura des moments de d'apprentissage, de, de découverte. Alors aujourd'hui, je vais vous faire partager une expérience que j'ai vécue dans mon milieu professionnel. Euh, les jeunes d'aujourd'hui diront « Story time ». Alors, est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, assieds-toi, prends un verre, peu importe ce que tu vas boire, mais reste sur, dans, son, dans ton fauteuil tranquille. Comme ça, je vais te partager mon expérience. Donc, notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « J'ai inhalé » la vapeur d'un produit décapant. Cette euh, expérience s'est passée en 2011. En 2011, j'étais euh, déjà mère de famille, j'essayais je, de concilier la vie familiale et la vie professionnelle, chose qui était pour moi difficile, parce qu'il fallait être en même temps maman, en même temps euh, travailler, les deux n'allaient jamais forcément ensemble. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas opter dans un métier qui pourra me permettre d'apprendre de, 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 des, des techniques faciles, rapides, qui me permettront de, 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 de pas trop, soit de, de, qui me permettront d'alléger un peu ma vie, euh, ma, ma vie actuelle. J'avais opté à faire euh, la restauration. En même temps, euh, la, la pâtisserie, tout ce qui touche un peu euh, les, les travaux, les travaux pardon, euh, dans, dans la restauration. J'avais fait ma demande de, de, de formation, chose qui a été acceptée. Et euh, j'ai été, euh, comment on dit ça, j'ai été euh, acceptée dans, en, dans, une, dans une agence de restaurant, non, non, dans un restaurant où je devais directement euh, apprendre les métiers sur place. Donc, là-bas, j'étais appelée aide cuisinier. Donc, j'étais apprenti, mais il m'appelait aide, aide cuisinier parce que c'était le chef, le, le, le chef cuisinier qui, était, qui formait les, 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 les candidats. Et euh, pendant un moment, tout s'est passé super bien. Ça, je partais euh, en formation. En même temps, je, je, je m'appliquais. Mais arrivé un jour, j'étais... Euh, je devais nettoyer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand, vous, quand on est euh, dans, dans, au travail, nous, dès que vous avez fini la, le, le travail, tout ce qu'il y a à faire, euh, s'il faut préparer, s'il faut faire du ménage, en fait, nous faisions de tout. Après, 
le, le jour où j'avais eu ce souci-là, qu'est-ce qui s'était passé? Le chef cuisinier m'avait demandé si je pouvais nettoyer le four. Parce que, euh, euh, d'après ce qu'il faisait là-bas, c'est qu'il y avait des, des, des charges que le, le novice ne pouvait pas faire. Il y en avait d'autres que, que nous pouvions aussi faire. Mais ces jours-là, il m'avait demandé exceptionnellement de travailler, dans, euh, de nettoyer le four. Et... Euh, il m'avait demandé de le faire mais sans me donner toutes les consignes en fait il devait me dire euh, quand tu par exemple euh, comment ça se passe donc tu prends le un produit décapant parce qu'il y avait c'était un espèce de bidon et un, un pistolet que tu, tu ouvres le port de la, la, la porte de, de, de four tu asperges à l'intérieur et tu fermes tu euh, mets le, le four en marche à 90 degrés L'idée, c'est vraiment que cette vapeur et le, le produit décapant se mélangent pour pouvoir former euh, une vapeur. Et cette vapeur-là va faire dégouliner toute la graisse qui s'est trouvée dans le four. Et cela, je l'ai fait. Mais le souci, c'est qu'il aurait dû me dire que quand la machine va s'arrêter, il ne faut pas l'ouvrir directement. Il faut que tu passionnes d'abord le temps que la vapeur baisse. Et après, c'est là que tu vas l'ouvrir. Il ne m'avait pas signaler cela et qu'est ce que moi j'ai fait quand la machine s'est arrêtée je suis directement allé l'ouvrir dès que je l'ai ouvert oh, mes chers amis mon dieu j'ai inhalé la vapeur qui sortait du four directement en fait ça m'a ça m'avait tellement surpris que j'ai ouvert même la bouche et du coup ça a fait que j'ai inhalé et la, la vapeur dans la bouche dans le nez oh, mais dans le coup, je n'avais pas senti qu'il y avait un souci. Quoi. Pour moi, ben, ça peut arriver, on peut inhaler comme ça et voilà. Quand même, ce que j'avais fait, j'ai pu signaler à mon chef cuisinier euh, de l'histoire qui m'était arrivé. Il ne m'a rien dit. Il a, il a, pour lui, ça l'a même pas tiqué hein, de me dire, ah bon, ce qui, ça t'est arrivé ça? Mais tiens, va faire ta déclaration, on va faire ceci. Il ne m'a rien signalé du tout. Et moi, tout bonnement, je suis partie chez moi. Mais en rentrant chez moi, j'avais la voix qui commençait à muer. Oui, je n'arrivais pas à faire la, la, le, le lien avec ce qui m'était arrivé la journée. Pour moi, euh, peut-être que j'avais attrapé, la, le, j attrapé le froid ou peut-être que c'est la toux. J'ai trouvé des excuses à gauche, à droite. En fait, non. C'est que ce jour-là, le fait d'avoir inhalé cette vapeur m'avait créé des soucis de santé. Mes chers abonnés, mes très chers amis, deux, trois jours après, je continue à partir au travail, mais le problème, c'est que je n'arrivais plus à parler. Ma voix commençait à s'éteindre, tout à petit feu. Ma, vie, ma voix a été teignée. Je suis allée voir mon médecin, je lui ai expliqué le problème. Mon médecin m'a dit, il faut aller voir ton employeur, dis-lui de faire... Euh, il faut faire une déclaration parce que la manière dont ça s'est opéré, parce que ta voix, tu n'auras plus de voix. J'avais tellement eu peur ces jours-là, je suis repartie dans mon, dans mon lieu de formation et le chef cuisinier me dit mais non, c'est pas vrai. Déjà, je n'arrivais pas à parler, ça veut dire que j'étais en train d'écrire ou faire des gestes pour me faire comprendre. Le monsieur il était catégorique, mais non, c'est pas arrivé ici. Si c'était arrivé ici, il aurait dû déclarer. Je l'ai regardé comme ça, je dis mais il est, il est sérieux. Il ne m'avertit pas, il ne me dit rien, mais là, comme par hasard, il commence à me dire que non, j'aurais dû tellement que ça commençait à devenir un peu les, 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 sa parole contre la mienne. Je suis rentrée chez moi, mais ça n'allait pas du tout. Je, et je suis, après, j'ai appelé le, le, le chef de cadre pour lui dire ce qui s'était passé. Et, mais comme je n'arrivais pas à parler, je demandais à, à quelqu'un de m'aider. Du coup, ils m'ont dit de revenir. Je suis revenue. Il fallait que j'aille faire la déclaration chez, le, chez la... Euh, l'infirmière, l'infirmière qui m'a dit, mais non, nous ne pouvons plus prendre ta déclaration parce que, quoi, la déclaration d'accident de travail, chers amis, chers abonnés, ça se passe que sous le 48 heures. En fait, si tu dépasses 48 heures, tu n'as plus droit à, à faire ta déclaration. Et moi, comme je ne le savais pas, je suis arrivée, je crois, cinq jours après avec ma déclaration pour le faire. Ils m'ont dit, stop, niet, il n'y a plus rien à faire. Ah, j'avais les larmes, tout le larmes de mon corps, je les avais 
En fait, je les avais sortis ces jours-là parce que je ne savais plus quoi faire. J'étais députée, tout était... Euh, personne ne voulait m'aider. J'étais toute seule. Et Dieu, dans, ta, dans sa grâce, ces jours-là, sincèrement, très chers abonnés, mes très chers amis, je, tellement que j'étais à bout de souffle, je ne savais plus quoi faire, je me suis tournée vers Dieu. C'est pour te dire que parfois dans la vie, il y a des moments où ça devient compliqué. Mais donne-toi à Dieu. Le maître cousinier disait non. La déclaration, il ne voulait pas faire. Moi, ma voix, je ne parlais plus. Il fallait faire il fallait des prises en charge et non parce que ça coûte cher les prises en charge comme ça. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, prié, prié. Après, je crois, je ne sais plus combien de temps après, une semaine après, le cadre m'a appelé. Il m'a appelé et il m'a dit, de, en fait, ils m'ont envoyé un message que je devais passer au service et tout. Euh, je devais passer au, à mon lieu de, de, de stage. Quand je suis partie, ils avaient convoqué tout le monde. Parce que moi, dans mon pays, je disais, Seigneur, touche ce maître cuisinier-là, franchement. C'est quelqu'un que je, je lui avais dit, mais pourquoi il nie à ce point qu'il soit plus en paix parce qu'il a menti. Que la vérité est claire. Le maître cousin ne pensait pas que moi, j'avais quelqu'un, mon allié, j'avais mon Dieu qui était capable d'intervenir dans des situations comme ça. Je me suis accrochée à mon Dieu. Quand par hasard, ils, ont, ils nous ont tous convoqués et le maître cousin. Mais les jours où j'avais fait ma déclaration, où j'avais dit à mon chef cuisinier ce qui m'était arrivé, il y avait une dame qui était de l'autre côté, elle avait suivi tous nos faits et gestes. Donc, ce jour-là, c'est cette dame-là qui avait parlé. En fait, la dame elle était partie d'elle-même, elle allait dire déjà au cadre ce qui, ce qui est arrivé. Et les cadres, du coup, ils, ils m'ont convoqué. Ils ont convoqué les chefs de, 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 de le maître cuisinier. C'est là qu'il a été confondu. Parce que la dame, elle a dit, je t'ai là. Je bien vu que Lady, elle t'avait dit, mais pourquoi tu nies? Il était député. Il ne pouvait plus mentir. Et du coup, il était obligé d'accepter que je l'avais signalé. C'était à lui de me dire d'aller faire une déclaration. Et pourquoi il ne voulait pas? Parce qu'il avait peur de perdre son poste. Mais là, n'était pas le souci. Le poste. Mais une personne qui était, dans les, dans, dans, qui était devenue malade parce que toi, tu n'as pas su lui dire toute la vérité. Il faut dire, il faut reconnaître. Mais il ne voulait pas reconnaître parce que pour lui, il voulait protéger son poste. Mais Dieu, dans sa grâce, ces jours-là, il a avoué, il s'est même excusé. Et euh, du coup, euh, la prise en charge a été faite. Et je suis allée voir mon médecin. Je crois que j'ai souffert de cette histoire pendant deux mois. Mais comme j'ai dit toujours, Dieu, dans sa grâce, il a permis que je n'étais pas opérée. Ils m'ont prescrit des soins. En fait, mon médecin m'a prescrit des soins qui ont fait que... J'ai été guérie et aujourd'hui, je suis devant vous. Je vous parle. Je suis bien par la grâce de Dieu. Pourquoi je vous ai partagé cette expérience? La morale de cette expérience est que parfois dans la vie, nous avons des droits. Je dis bien sûr, nous avons des devoirs. Mais il nous arrive deux fois d'avoir des droits, mais nous ne savons pas comment les utiliser. Comme moi, dans ces cas, je ne connaissais pas mes droits, je ne connaissais pas que j'avais le droit de faire la déclaration, je ne connaissais pas que dans les deux jours, si je ne faisais pas, ça allait quelque chose de, de grave allait m'arriver. Donc, je suis tombée dans cette situation parce que je ne je connaissais pas trop mes droits. Donc, cette expérience, je te dis, je voulais partager parce que je veux te réveiller. Toi, papa, toi, maman, toi, jeune, n'importe qui tu es. Prends le temps de connaître tes droits et prends surtout le temps de bien t'informer dans la vie. Ça pourra t'aider d'une certaine façon. Et surtout, surtout, n'oublie jamais que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que l'intelligence de Dieu commence. Espère toujours à ton Dieu. Quand tu vois que les situations sont... Vraiment, quand tu vois que tout est carré là, tu ne sais plus comment t'en sortir. Regarde en haut. Il y a un Dieu qui est capable d'échanger des choses. Invoque-le, il te répondra. C'est comme ce que moi j'avais fait. Je l'ai invoqué, j'ai supplié, j'ai pleuré. Il m'a répondu. Et mes ennemis 
se sont tous dispersés parce qu'au finish, ils ont avoué la vérité. Et ça se passe beaucoup mieux maintenant pour moi. Donc, j'espère que cette expérience t'aura plu. N'hésite pas de la partager. Toi qui es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, abonne-toi. Clique sur la petite notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et surtout, garde la pêche. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt. Bye.